আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহু মুবিন শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম কাউকে জিতি আনার গ্যারান্টি দেবে না আওয়ামী লীগ 14 দলের শরীকদের জন্য সাতটি আসন নিজস্ব প্রতীকে লড়বে জাতীয় পার্টি দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় প্রার্থীতা হারালেন শাম্মী শামিমুল হক ও সাদিক আব্দুল্লাহ আপিল শুনানিতে প্রার্থীতা ফিরে পেলেন 275 জন গাজীপুরে ভোটের মাঠে প্রতিমন্ত্রীকে হুমকিতে ফেলেছেন বিদ্রোহী প্রার্থীরা ঢাকা 20 আসনে নতুন হিসাব নিকেশ বাংলাদেশে একতরফা ডামি প্রার্থীর সাজানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সজাগ হওয়ার আহ্বান বিএনপি এবং কক্সবাজারে লবণের ট্রাক থেকে 90 কোটি টাকা মূল্যের ক্রিস্টাল মেথ মাদক উদ্ধার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ 14 দলের শরীকদের জন্য সাতটি আসনের বেশি ছাড়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের রাজধানীতে ব্রিফিং এ তিনি জানান নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে জাতীয় পার্টি এই সময় ওবাইদুল কাদের বলেন নির্বাচনে কাউকে জয়ী করার গ্যারান্টি দেবে না আওয়ামী লীগ ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় বিএনপি নতুন সরযন্ত্র শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নজিবুর রহমানের রিপোর্ট রেইনবো পেইন্টস ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নির্বাচন সহ সমসাময়িক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এই সময় তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বিএনপি জামাতে ষড়যন্ত্র ততই বাড়ছে নির্বাচনে অস্ত্রের মহড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি এই সময় কিছু মানবাধিকার সংগঠনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন ওবাইদুল কাদের বিএনপি অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না এর অর্থটা কি টিআরপি কি বিএনপি শাখা সংগঠন নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে এদের এসব অপতৎপরতা নির্বাচন বিরোধী অপকর্ম তাদের নাশকতা সঞ্চতার এটা তারা আরও বাড়াবে তারা অস্ত্রের মহড়া দিতে कथा से महान विजय दिवस उपलक्षे अठारो डिसेम्बर सारा देश विजय शोभा कर कथाओ जान आवी लीग साधारण सम्पादक नजीबुर रहमान एटीएन बांगला ढाका নির্বাচন নিয়ে চোদ্দ দল সহ জাতীয় পার্টির সাথে আলোচনার সাপেক্ষে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেবে আওয়ামী লীগ রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ বাসভবনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি নবনির্বাচিত নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময়কালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপর আওয়ামী লীগের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই তাদের নির্বাচন করতে হবে ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়ে জাতিসংঘের দেয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন এই বিবৃতি বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে কারণ তারাই বিশৃঙ্খলা করে নির্বাচন বানচাল করতে চায় সত্য দলের সাথে ইতিমধ্যে একটা সমঝোতায় আমরা উপনীত হয়েছি যে জাতীয় পার্টির সাথে আলাপ আলোচনা চলছে আমরা আশা করি খুব সহসা শীঘ্রই আমরা একটা সমঝোতায় উপনীত হব জাতিসংঘের এই স্টেটমেন্টকে আমরা স্বাগত জানাই এবং কারা ভোট দানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে আপনারা জানেন 
বিএনপি এবং জামাত ঘোষণা দিয়েছে ভোটকে প্রতিহত করবে মানুষ যাতে ভোট কেন্দ্রে না যায় সেই জন্য ভীতি সঞ্চার করার জন্য গাড়ি ঘোড়া পড়াচ্ছে ট্রেন লাইন খুলে ফেলছে সুতরাং এই বিবৃতি তো আমি মনে করি তাদের বিরুদ্ধে গেছে দ্বৈত নাগরিক হওয়ায় নির্বাচন থেকে ছিটকে গেলেন আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড শামী আহমেদ ফরিদপুর সদরের শামীম হক ও বরিশালের সাদিক আবদুল্লাহ তাদের মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে দলটির আরও তিনজনের মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় টিকে রইলেন ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর পঙ্কজ নাথ একে আজাদ সহ বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের ছয় দিনের আপিল শুনানি শেষে মোট দুশো জন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান বরিশাল চার মেহেন্দিগঞ্জ হিজলা আসনে টানা দুবারের সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথকে বাদ দিয়ে এবার দল মনোনয়ন দেয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড শাম্মি আহমেদকে অস্ট্রেলিয়ায় দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় রিটার্নিং অফিসার বাতিল করে দেন তার মনোনয়ন সংক্ষুব্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন শাম্মি আহমেদ তবে এখানেও শেষ রক্ষা হল না তার সম্পদের তথ্য গোপন করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ নাথের বিরুদ্ধে আপিল করেন শাম্মি আহমেদ তবে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি মর্মে নির্বাচন কমিশন তা খারিজ করে দেন ফুল কমিশন শুনেছেন এবং তারা আমি ন্যায় বিচার পেয়েছি সত্যে জয় হয়েছে ফরিদপুর সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম হকের নেদারল্যান্ডসে দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে অভিযোগ দেন স্বতন্ত্র প্রার্থী একে আজাদ তবে রিটার্নিং অফিসার শামীম হকের প্রার্থীতা বাতিল করেননি সংক্ষুব্ধ হয়ে একে আজাদ নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে মনোনয়ন হারান শামীম অন্যদিকে একে আজাদের বিরুদ্ধে শামীম হক দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ আনলেও তা খারিজ হয়ে যায় বরিশাল সদর আসনে পাল্টাপাল্টি আপিল করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামীম আপিলে শামীম জিতলেও হেরে যান সাদিক এ রায়ে ন্যায় বিচার পাননি দাবি করে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানান তার আইনজীবী আমাদের আপিল খারিজ করেছে দুটোর বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে যাব ইনশাল্লাহ আগামী রোববারে আমরা মোশন ফাইল করব উচ্চ আদালত কালকে দেখেন আজকে শুক্রবার কালকে শনিবার হ্যাঁ রোববার একদিন ওপেন আছে রায়ের কপি এখনও দেয় নাই তা যারা রিড করবে তারা কিভাবে করবে পাঁচশো ষাটটি আপিল দায়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে যে আপিল হয়েছিল তার ভিতরে দুইশো আশিটি আপিল আবেদন এখানে মাননীয় নির্বাচন কমিশন মঞ্জুর করেছে ঝালকাঠি এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ব্যারিস্টার সাজান ওমরের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী আপিল করলেও তা খারিজ হয়ে যায় ঋণ ক্লাপির অভিযোগে কক্সেসবাজার এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন হারানো সালাউদ্দিন আহমেদও আপিলে হেরেছেন এর আগে ময়মনসিংহ নয় আসনে আব্দুস সালাম ও যশোর চার আসনে এনামুল হক ঋণ খ্লাফি হওয়ায় মনোনয়ন হারান আওয়ামী লীগ এবার দুইশো আটানব্বইটি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল কৌশলগত কারণে কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জে একটি করে আসনে তারা প্রার্থী দেয়নি এখন তাদের পাঁচজন প্রার্থী বাদ পড়ায় ষাটটি আসনে থাকছে না নৌকা তবে বাদ পড়া পাঁচ প্রার্থীর উচ্চ আদালতে যাওয়ার পথ খোলা রয়েছে মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি টানা তিনবারের নির্বাচনের মতো এবার গাজীপুর সদরের নৌকার জয় সহজ হবে না বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে তাদের কেউ কেউ মনে করছেন বিএনপি না থাকলেও গাজীপুর দুই আসনে একই দলের দুই প্রার্থীর লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি খলিলুর রহমান জুয়েলের ক্যামেরা রিপোর্ট করছেন আদ্দিন সজীব নতুন ধান ঘরে ওঠার আনন্দ আছে গাউগেরামে গাজীপুরে ধীরাশ্রমে এখনও আছে নবান্নের আমেজ কিন্তু ভোটের আমেজ জোরদার হয়নি এখনও আত্মীয় আমরা যা মনে করেন যে যার দেয় আমরা তো ভালো লাগবো যার দেয় সুবিধা পাবো তারই দেওয়া লাগবো আমরা বিরোধী দল থাকলে দেখা গেছে নির্বাচনটা আরও ভালোভাবে জমত তো সেটা ওই রকমভাবে জমবে না নির্বাচন কৃষক আতর গেল দুইবারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীকেই তবে সে সময়ে কে জিতবে কে হারবে তা নিয়ে পাড়া মহল্লায় নানা আলোচনা জমলেও এবার কি হবে তা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না তারা আগে নির্বাচন যাইতাম উৎসাহ আনন্দ ছিল যাম এবার তো মনে করেন যে নির্বাচন যামই না যে এই উৎসাহ পানাটা ভোটের মধ্যে থাকে এটা আমরা এখনো লক্ষ্য করতে পারতেছি না যেসব ক্যান্ডিডেট যেভাবে দাঁড়িয়েছে প্রচার আগে যেভাবে উঠো 
এখন সেভাবে প্রচার হচ্ছে না গাজীপুর দুই আসনে টানা তিনবারের সংসদ সদস্য ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদা আহসান রাসেল এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন দলের একনিষ্ঠরা মনে করছেন অন্তত তাকে মনে করেও স্থানীয়রা নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন রাসেল সাহেব একটাই কারণে এগিয়ে ওনার কাছ থেকে আমরা নেগেটিভ কোনো জিনিস পাই না আমরা সর্বদাই ওনার কাছে যারাই গেছি মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট পাইছি যদিও এই আসনে তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আলিম উদ্দিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনি মনে করেন আওয়ামী লীগের ভোটাররা তাকেই বেছে নেবেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সে উত্তরাধিকার সূত্রে সে এসছে আওয়ামী লীগে সে আজ পর্যন্ত কোনো দিন ছাত্রলীগ করে নাই যুবলীগ করে নাই কোনো মিটিং মিছিল করে নাই কোনো বিরোধী দলে আন্দোলন সংগ্রামে তার কোনো ভূমিকা নাই এটি হলো সবচেয়ে বড় বার্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মনে করেন আওয়ামী লীগের মধ্যে কার জনপ্রিয়তা কতটুকু এবারের ভোটে তা স্পষ্ট হবে আমরা চাই নির্বাচন কমিশনের এখানে নিরপেক্ষ থাকে সত্যের পক্ষে থাকে সকল নাগরিককে যেন ভোট দেওয়ার অধিকারটা প্রশাসন যেন সহযোগিতা করে কোনোভাবে অপরাধী এবং সিল মারার কোনো ব্যক্তিকে যেন কোনোভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় না দেয় এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম ছাড়াও লড়ছেন জাতীয় পার্টি জাকের পার্টি ন্যাশনাল পার্টি বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ সহ আরও কয়েকটি দলের প্রার্থীরা সবশেষ দু সালে নির্বাচনে চার লাখের বেশি ভোটারের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপির বাইরে অন্য সব কোটি দলের প্রার্থীরা সব মিলিয়ে ভোট পান মাত্র সাত হাজার সাতশো পাঁচটি সবশেষ দু সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিএনপি কিন্তু এবারে চিত্রটা ভিন্ন এবারে উৎসবের আমেজটাও নেই তেমন কিন্তু তারপরেও সাধারণ যারা গাজীপুর বাসী আছেন তারা মনে করেন যারাই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের মধ্যে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এবং বেছে নেবেন পছন্দের প্রার্থীকে সেটা হোক আওয়ামী লীগের কিংবা স্বতন্ত্র আদ্দিন সজীব এটিএন বাংলা গাজীপুর ঢাকা বিশ আসনে এবারে ভোটের লড়াইয়ে নৌকার প্রতিনিধিকে মোকাবেলা করতে হবে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র দুই প্রার্থীকে এ নিয়ে নানা হিসেব নিকে চলছে দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ধামরাই থেকে ঘুরে আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল হক মুহাজির ঢাকা সিটির বাইরে জেলার উত্তরে সবশেষ সংসদীয় আসন ঢাকা বিশ রাজধানী থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে তামাক আসার জন্য বিখ্যাত ধামরাই উপজেলায় এবার ভোটের যুদ্ধে নেমেছেন ছয় জন প্রার্থী যদিও বিএনপি নির্বাচনে না আসায় এ আসনের নির্বাচনী হিসেব নিকেশে দেখা দিয়েছে ভিন্ন মেরুকরণ এই আসনে আবার নৌকার মাঝি হয়েছেন বেনজির আহমেদ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ মালিক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাদ্দেস হোসেন নৌকার মাঝি হতে না পেরে হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এছাড়া জাতীয় পার্টি জাকের পার্টি ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থীরাও লড়বেন ভোট যুদ্ধে স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন বর্তমান সাংসদ বেনজির ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ মালিক যে রাস্তাঘাট ভালো করব দেশের উন্নয়ন করব লেখাপড়া শিক্ষাঘাট ভালো করব তাদেরই আমরা ভোট দিব পোলাপানি স্কুলে যায় পানা পানি ব্যাংকে স্কুলে যায় যে উন্নয়ন করব তার আমরা ভোট দেব পাবলিক এডি টু খাস বন্ধ করবেন এইটা আমরা চাই তরুণ ভোটাররা জানান প্রথম ভোটটা তারা এমন কাউকে দিতে চান যিনি হবেন ধামরায়ের টেকসই উন্নয়নের অগ্রদূত যে জনগণের স্বার্থে কাজ করবে আমি চাই উনাকে আর কি ভোটটা পাওয়ার আমাদের দিকটাও দেখতে হবে আমরা ওয়ার্কার আমরা কয় টাকা স্যালারি পাই যেভাবে দ্রব্যের মূল্য বাড়ায় ফেলাইছে এভাবে কিন্তু হয় না আমাদের একজন জনপ্রতিনিধি থাকবে যে জনপ্রতিনিধি আসলে তরুণ প্রজন্মের কথা সুরে কথা বলবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে তবে নৌকার মাঝি বেনজির আহমেদ অবশ্য জানান জয়ের ব্যাপারে আগের মতোই আশাবাদী তিনি যেহেতু বিএনপি আসে নাই কম্পিটিশন হয়েছে আর দল আমাকে নমিনেশন দিয়েছে কাজে জনগণ বিচার করবে কাকে ভোট দিবে কাকে দিলে ধামরার জনগণের শান্তি হবে উন্নয়ন হবে এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে ধামরাই মোট ভোটারের সংখ্যা তিন লাখ পঞ্চান্ন হাজার বিরানব্বই জন ইতিহাস ঐতিহ্যের এক অনন্য নগরী ঢাকার এই বিশাসন ধামরাই উপজেলা ফলে এখানকার ভোটাররা এমন কাউকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে চাচ্ছেন যারা তাদের সুখে দুঃখে যেমন পাশে থাকবেন ঠিক তেমনিভাবে লালন করবে এখানকার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য যা বিশ্বমঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করবে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন সংসদীয় আসনে যেমনটি সারাদিন বলছিলাম যে নগর ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে 
চারটিতেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সাথে মনোনয়ন বঞ্চিত আওয়ামী লীগ নেতাদের লড়াই হবে এবং এই লড়াই কোনো দুটি আসনে ত্রিমুখী লড়াই দুটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে লড়াই তো লড়াই হবে লড়াই আগামী সাতই জানুয়ারি তার আগে নির্বাচনের যে জমজমাট ব্যাপারটি সেটি এখনও ওইভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কারণ এখন পর্যন্ত প্রার্থীদের যেই প্রচারণা সেটি শুরু হয়নি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশন অনুযায়ী আগামী আঠারো তারিখ পর থেকে প্রচারণা শুরু হবে তার আগ পর্যন্ত এখন প্রার্থীরা এবং প্রার্থীদের যে কর্মী বাহিনী তারা আসলে প্রচারণের কৌশল ঠিক করতে ব্যস্ত আমরা কয়েকটি ছাপাখানা দেখলাম সেখানে ছাপাখানায় পোস্টার ছাপাটে ব্যস্ত আঠারো তারিখ থেকে আসলে মূলত নির্বাচনের যে জমজমাট একটি ব্যাপার যেটি শুরু হবে যেটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে সেটি শুরু হবে এবং শুধু নগাই এই অবস্থা না সারা দেশেই আসলে মূলত আঠারো তারিখের পর থেকেই একটি জমজমাট নির্বাচনী প্রচারণা দেখা যাবে এবং জমজম নির্বাচনের পুরো পরিবেশটা একটু জমজমাট পরিবেশ তৈরি হবে বলে মনে করছে সারা দেশের ভোটাররা তো এই ছিল এখন পর্যন্ত ভোটের গাড়ি নিয়ে আমার কাছ থেকে সবশেষ ধানসিঁড়ি নদী নামে পরিচিত ঝালকাঠি জেলার দুটি আসনে মোট বৈধ প্রার্থী নয় জন বিএনপির সাবেক নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় হিসাব নিকাশ বদলে গেছে ঝালকাঠি এক আসনের তবে সদর আসনে দাপট আছে টানা তিনবারের সাংসদ আওয়ামী লীগের প্রার্থী আমির হোসেন আমুল ঝালকাঠি থেকে রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু রেইনবো পেন্টস সালামি স্টিল ভোটার গাড়ি নিয়ে আজ আমাদের যাত্রা বরিশাল বিভাগের সবচেয়ে ছোট জেলা ঝালকাটির উদ্দেশ্যে এ জেলার দুটি আসনে মোট প্রার্থী নয় জন রয়েছেন এই দুটি আসনের ভোটের সর্বশেষ খবর জানতে আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ও পেয়ারার জন্য বিখ্যাত ঝালকাটির মোট ভোটার পাঁচ লাখ চুয়ান্ন হাজার একশো তেষট্টি জন নদী বেষ্টিত এ জেলার সদর ও নলছুটি নিয়ে গঠিত দুই আসনে তিন জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা আমির হোসেন আমুর বিপরীতে শক্ত অবস্থান নেই অন্য দুই প্রার্থীর জননেতা আলাজ আমির হোসেন আমুর এই পনেরো বছরের যে কার্যক্রমে এই ঝালকাটিতে কোনো মাদকের আস্থানে নেই এবং যদি আওয়ামী লীগেরও কোনো মাদক কারবারি বা মাদক সেবনকারী হয়ে থাকে তিনি কিন্তু তাকে জেলে নিক্ষেপ করেছে পূর্বের আমি কোনো ইউনিয়ন পরিষদ বা কোনো নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করি নেই আমি সরাসরি জাতীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে আমি জালুকাই নল সেই দুই আসনে আমার দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এদিকে রাজাপুর ও কাঠালিয়া নিয়ে গঠিত এক আসন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার শাহজান ওমর ও একই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুজ্জামান মনিরের মধ্যেই এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ সকল সহযোগী সংগঠন আমরা মনিরুজ্জামান মনির সাহেবের সাথে আসি থাকব আমাদের উপজেলা আওয়ামী লীগ আছে তথা অন্যান্য যা অঙ্গ সহযোগী সংগঠন আছে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতি শেখ হাসিনার মাননীত ব্যক্তির জন্য এ আসনে আরও চার প্রার্থী নির্বাচনে লড়ছেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করছেন ঝালকাঠিবাসী মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঝালকাঠি বাংলাদেশে একতরফা ডামি প্রার্থীর সাজানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দেশবাসীকে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের কোনো প্রক্রিয়ায় অংশ না নেওয়ার আহ্বান জানান আরেক অনুষ্ঠানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান বলেন প্রহসনে নির্বাচন করে বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না আওয়ামী লীগ কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব এতে অংশ নিয়ে মঈন খান দাবি করেন ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করতে ক্ষমতাসীনরা প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলন্ঠিত করছে আবারও একতরফা নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল প্রমাণের ষড়যন্ত্র করে লাভ হবে না বলেও জানান তিনি আজকে এই সরকারের কথার উপরে তো বাংলাদেশের কোনো মানুষের কোনো আস্থা নেই কাজে এই আস্থাহীন সরকার তারা এদেশে জনগণের প্রতিনিধি কোনোদিন ছিল না তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না আপনারা নিজেদের দাবি করেন আপনারা এদেশে প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল আপনারা এদেশে গণতন্ত্রের জন্য কত কিছু করেছেন আপনারা স্বেচ্ছায় বাংলাদেশের মানুষের হাতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিন 
অন্যদিকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন দেশের জনগণ ও বিদেশীদের চোখে ধুলো দিয়ে নির্বাচনের নামে আসন ভাগ বাটোয়ারায় মেতেছে আওয়ামী লীগ আমি গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে আহ্বান করছি আওয়ামী লীগের একতরফা সাজানো দামি প্রতারণা প্রহসনের নির্বাচন নিয়ে সোচ্চার হন এবং এদেশে জনগণের একান্ত চাওয়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আরেক আলোচনা সভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন বলেন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে বলেই আবারও প্রহসনের নির্বাচনের আয়োজন করছে গত পনেরো বছর আপনারা রাজস্ব সম্পদ লুটপাট করার জন্য একতরফা নির্বাচন করছেন ওনার মজা পেয়ে গেছে লুটপাট করে আবার লুটপাট করতে চায় এই জন্য আবার কাউকে না নিয়ে একতরফা নির্বাচন করতে চায় जाना ब्रिफिंग बृहस्पतिवार रात टेकनाफ थेड़े आसा एक लवणबाही ट्रक मरिचा चेकपोस्टे थामाना पर चालक हेल्पार के जिज्ञास कर पर सन्देह हम परवर्ती समय ओ ट्रकट लवण के किसान अंश सराले बड़िए आसे आईसर पैकेट सतर टी पैकेटे मोड़ानो मोट आठ के जी बीस ग्राम आईस उद्धार कर बर्तमान बजार मूल्य नब्बे कोटी टाकजिबी ट्रकर चालक और हेल्पार के आटक कर আগামীকাল মহান বিজয় দিবস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা প্রতি বছর এই দিনে সাভার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের স্মরণে ফুলের শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সহ লাখো জনতা ইতিমধ্যেই স্মৃতিসৌধে ধোঁয়া মোছা ও রং তুলির কাজ সহ বিজয় দিবস উদযাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে সাভার থেকে শেখ বাসারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার রেইনবো পিক্স ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস দিবসের প্রথম প্রহরে এই শ্রদ্ধা নিবেদন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ফুলে ফুলে ভরে উঠবে শহীদ বেদি উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দিনে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয় দিবসটি বরাবরের মতো সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এই উপলক্ষে স্মৃতিসৌধে চলছে বিজয় দিবস বরণের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে স্মৃতিসৌধে ধোঁয়া মোছা ও রং তুলির কাজ শেষ প্রায় সৌধ সাজানো হয়েছে নান্দনিক রূপে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা সহ সার্বিকভাবে প্রস্তুত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ আমরা গণপূর্ত অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুরো স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিপাটি করা ফুল দিয়ে সাজানো রং তুলির কাজ সিসি ক্যামেরা স্থাপন লেক সংস্থার সহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি এদিন স্মৃতিসৌধে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি নিরাপত্তার জন্য কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে যেভাবে সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছেন এখানে কোনো নাশকতা আমরা সম্ভাবনা দেখি না সম্ভাব্য যে কোনো ধরনের অকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জেলা পুলিশের স্পেশাল টিম প্রস্তুত রয়েছে সেখানে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন পুলিশ ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ সহ হাতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম নান্দনিক এই ব্যবস্থাপনা দেখতে আসছেন পর্যটকরাও আমি নিউজিল্যান্ড থেকে এসেছি বাংলাদেশের স্মৃতি বিজড়িত এই নিদর্শনটি খুব সুন্দর এখানে আসতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি মহান বিজয় দিবসে তিপ্ত শপথে বলিয়ান হোক বাঙালি লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার মান অটুট থাকুক এমনটাই প্রত্যাশা সবার বাজার সয়লাব থাকলেও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে আসছে না পেঁয়াজ রসুন মরিচের দাম একই অবস্থা শীতের সবজির ক্ষেত্রেও 
রাজধানীর কাঁচা বাজারগুলোতে এসব পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও দাম এখনো চড়া তবে গরুর মাংস ও মাছের দামে কিছুটা স্বস্তি মিললেও ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের বাজার আবারও লাগামহীন আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম বাজারে এসে জিনিসপত্রের দাম শুনে এমন প্রতিক্রিয়া জানান সাধারণ ক্রেতারা শীতকালীন সবজির ভরা মৌসুমে ফুলকপি বাঁধাকপি বেগুন সীমে বাজার সয়লাভ হয়ে গেছে কিন্তু দামটা এখনো অসহনীয় ক্রেতাদের কাছে গেল সপ্তাহের চেয়ে এসব সবজির দাম কেজিতে বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ টাকা সবজির দাম এখন অনেক কম থাকার কথা কিন্তু তারপরও বেগুনের কেজি দেখতেছি আশি টাকা হঠাৎ লাফিয়ে বাড়া পেঁয়াজের দামটা এখনও ক্রেতাদের নাগালের বাইরে মৌসুমের নতুন পেঁয়াজ পুরানো পেঁয়াজের ঝাঁজ কমালেও এখনও কেজি প্রতি গুনতে হচ্ছে দেড়শো থেকে একশো ষাট টাকা একই দশা রসুন কাঁচামরিচ ও আলুর বাজারে এদিকে গরুর মাংস ও মাছের বাজারে গিয়ে বেশ স্বস্তি মিললেও ইচ্ছে মতো দাম হাঁকা হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের আগের থেকে বাসে গত সপ্তাহে ছিল একশো বিশ টাকা এই সপ্তাহে একশো তিরিশ টাকা হয়েছে ব্রয়লার মুরগি গত সপ্তাহ থেকে আপনি কেজিতে বিশ টাকা বাড়ছে এটা একটা হাই পার্কি ধরেন গরুর মাংসের দাম আপনি কমাই নেন আসলে সবকিছুর দামই বেশি ইসলামী মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অধিকতর বাস্তবমুখী ও জোরদার করার লক্ষ্যে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক এর শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন দুই হাজার তেইশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আজ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ মাসুদ বিশ্বাস প্রধান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব জাফর আলম এবং স্বাগত বক্তব্য দেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ এছাড়াও অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হাইবুর রহমান প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মমনসিংহের ভালুকায় বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে ডাক্তার মোশাহেদ রহমান মুন ও আইকন চক্ষু হাসপাতাল এবং আইকন এইড ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল এই ক্যাম্প শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা করেন জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট হাসপাতাল সহ স্বনামধন্য বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এ সময় দূর দূরান্ত থেকে আসা অন্তত দুই হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা ঔষধ ও চশমা দেয়া হয় এর মধ্যে জটিল রোগীদের বাছাই করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার আইকন আই চক্ষু হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য পাঠানো হবে এর খরচ বহন করবে আয়োজকরা এ পর্যায়ে পার্টিক্স খেলার খবর দুবাইয়ে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে অনুর্ধ উনিশ এসে কাপের ফাইনালে উঠল বাংলাদেশ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দেয়া একশো উননব্বই রানের সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে চৌত্রিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে টাইগার জুবারা তবে আরিফুল ইসলামের ব্যাটে ভর করে তেতাল্লিশ বল হাতে রেখেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ সেঞ্চুরির আশা জাগালেও চুরানব্বই রানে আউট হন আরিফুল এর মধ্যে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশি পেসার মারুফ মিধার তোপের মুখে একষট্টি রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বিপর্যয় পড়ে ভারত মুসের খান ও মুরগান অভিষেকের ফিফটিতে মান বাঁচালেও একশো আঠাশি রানে গুটিয়ে যায় গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা একচল্লিশ রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন মারুফ অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে এগারো রানে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরাত রোববার তাদের বিপক্ষে শিরোপাল লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনামগুলো এক নজরে আরেকবার
কাউকে জিতিয়ে আনার গ্যারান্টি দেবে না আওয়ামী লীগ ১৪ দলের শরিকদের জন্য সাতটি আসন নিজস্ব প্রতীকে লড়বে জাতীয় পার্টি দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় প্রার্থিতা হারালেন শাম্মি শামিমুল হক ও সাদিক আবদুল্লাহ আপিল শুনানিতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন দুইশো জন গাজীপুরে ভোটের মাঠে প্রতিমন্ত্রীকে হুমকিতে ফেলেছেন বিদ্রোহী প্রার্থীরা ঢাকা বিশ আসনে নতুন হিসেব নিকেশ বাংলাদেশে একতরফা ডামি প্রার্থীর সাজানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সজাগ হওয়ার আহ্বান বিএনপি এবং কক্সবাজারের লবণের ট্রাক থেকে নব্বই কোটি টাকা মূল্যের ক্রিস্টাল মেথ মাদক উদ্ধার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ